எக்ஸலண்ட் பைத்தான் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதனுடைய மெயின் மோட்டிவேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் என்ன தான் கற்றுக்கிட்டாலும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ணி பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் வளரும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸில் என்ன நம்ம அசம்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே பைத்தான் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற எங்களுடைய கோர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்கன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் ஒரு வேலை அப்படி படிக்கல அப்படின்னா யூடியூப்பில் அது ஃப்ரீயாக இருக்குது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிகே டாட் கலெக்டிவ் ஆர்ட் டீன் ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் பைத்தான் அப்படின்னு கொடுத்திங்க அப்படின்னா யூடியூப்னுடைய பிளேலிஸ்ட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இதனுடைய லிங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஒரு வேளை நீங்கள் மொபைலில் பார்த்து எடுத்திங்கன்னா ரைட் சைடில் பாருங்கள் ஒரு டவுன் ஏரோ இருக்கும் அந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும் அதில் இந்த லிங்க் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி பைத்தான் ஃபவுண்டேஷனும் பாருங்கள் இதையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் வாங்க நம்ம எக்ஸசைஸுக்கு போகலாம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் ஃபைண்ட் எஸ் எஃப் ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ராமு ஈஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்புட் ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஈஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ் ஃபவுண்டுன்னு எனக்கு அவுட் போட்டு வரணும் சப்போஸ் ஐ லவ் மை கண்ட்ரிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் அதில் ஈஸ் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இது இல்லை அதனால் என்னென்னு சொல்லி அவுட் போட்டு வரணும் அப்படின்னா நோ நாட் ஃபவுண்டுன்னு வரும் ஸோ முதல்ல ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் பைத்தான் போருவோம் A equals Ramu is my friend. இப்போ find அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபைண்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனில் எந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் ஃபைன் பண்ணுமோ அதை கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த ஈஸ் அப்படிங்கிறது எந்த பொசிஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றது வரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ்ன்றது வருது இதே நாட் அப்படிங்கிறது பாட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருது அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தை நான் தேடுற வார்த்தை இல்லை அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னு வரும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அப்போது ஃபைண்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட சப் ஸ்ட்ரிங் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஆனால் சில நேரத்தில் எனக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த வேர்டாக இல்லாமல் எனக்கு தனி வேர்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏ அப்படிங்கிறதுல எண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன ஆகுனா எண்டுங்கிற வார்த்தை இருக்குன்னு வருது ஆனால் இந்த எண்டுங்கிறது ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனுடைய ஒரு பார்ட்டு ஆனால் எனக்கு தனியாக எண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே இல்லை அப்போது நான் எப்படி செக் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இதை வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ணும்போது லோயர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பீல என்ன இருக்குன்னா எனக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ண அந்த ஒவ்வொரு வேர்டும் தனித்தனியாக வந்துருச்சு இப்போ எண்ட் இன் பி அப்படின்னு போட்டேன் அப்படின்னா இது இருந்ததுன்னா தனி வேர்டாக இருந்ததுன்னா நமக்கு ட்ரூ வரும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் வரும் ஸோ அப்போது நம்மளுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் எக்ஸாக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எதர் ஃபைண்டு ஃபங்க்ஷனோ அல்லது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தென் அதன் அதில் வந்து ஃபைன் பண்ணியோ நம்ம வந்து இதை பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வேர்டே எக்ஸாக்டாக இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் அதனால் இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டை நம்ம கோ ஹெட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது கோடிங் போவோம் ஓகே டிஃபைன் ஃபைன் வேர்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் கமா ஃபைன் ஸ்ட்ரிங் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சம் பி ஈக்வல்ஸ் மெயின் ஸ்ட்ரிங்கை லோயர் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இஃப் ஃபைண்ட் எஸ்டிஆர் டாட் லோயர் நான் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இன் பி இருந்ததுன்னா ரிட்டர்ன் எஸ் ஃபவுண்ட் த வேர்டு இதை ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரிட்டர்ன் நோ நாட் ஃபவுண்ட் ஓகே இப்போ ஏ ஈக்வல்ஸ் இன்புட் என்டர் எ சென்டென்ஸ் 
இப்போ ஃபைன் வேர்ட் ஆஃப் ஏ ரைட் இப்போ அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எல்ஸ்க்கு அப்புறம் கோலன் ஓகே என்டர் ஏ சென்டென்ஸ் வந்திருக்கு மை நேம் இஸ் ராமு ஓகே இதில் செகண்ட் பேராமீட்டர் வேணும் அதை விட்டுட்டோம் B equals input enter the word to find my end is not with my friend எந்த வேர்டு கண்டுபிடிக்கணும் சொல்கிறான் நான் எண்டுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் சொல்கிறேன் இப்போ என்ன வருது ஓகே ரெண்டு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணல மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் மை எண்ட் இஸ் நாட் வித் மை ஃப்ரெண்ட் இப்போ எதுவும் டிஸ்பிளே வரல இதுக்கு என்ன காரணம் நான் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ப்ரிண்ட் பண்ணல அப்போ என்ன ரிட்டர்ன் ஆச்சோ அதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணும் நான் ஏன் இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி இப்போ போட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுவாங்க ரிசல்ட் வரலன்னு உடனே அடடா என்னுடைய ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லே சரியில்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கொள்ள வேண்டாம் இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் என்னாகும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நமக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் இனிஷியல் டைமில் ரிசல்ட் உடனே வரலன்னா ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டாம் இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி மை எஸ் ஃபவுண்ட் த வேர்ல்டு மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் ராமு இஸ் நாட் மை ஃப்ரெண்ட் இதில் எண்டுங்கிற வார்த்தை இருக்கான்னு பார்க்குறேன் நோ நாட் ஃபவுண்ட் ஓகே அவ்வளோதாங்க சரி இன்றைக்கி என்ன எக்ஸசைஸ் அஸ்யூம் த கிவன் சிங் கண்டைன்ஸ் மல்டிபிள் அன்வான்டட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ் ரிமூவ் ஆல் அன்வான்டட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் மேக் ஷுர் ஓன்லி ஒன் ஸ்பேஸ் லெப்ட் பிட்வீன் த வேர்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இந்தியாவுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் இருக்குது மல்டிபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஈஸுக்கு அப்புறம் மல்டிபிள் ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரிங்கை எனக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஸ்ட்ரிங்காக எனக்கு தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய தேவைப்படும் ஏன்னா யூசர் இன்புட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவார்னா தெரியாமல் ஒரு ஸ்பேஸோ ரெண்டு ஸ்பேஸோ அடிச்சிருவார் பட் எனக்கு அவுட்புட் வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக வரணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ்லாம் ஒரு சிங்கிள் ஸ்பேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி தேவைப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம இந்த வேலையை பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் இதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு சப்போர்ட் அட் கலெக்டிவ் ஆட் அட்டின்னு அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம் நிறைய பேர் ரொம்ப ஆர்வமாக ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உண்மையாலுமே ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா லாஜிக்கல் பில்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ண பண்ண நம்மளுடைய பிரெயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் டக்கு டக்கு டக்குன்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களுடைய சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங் கோர்ஸை ஒவ்வொரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் மேலே வரணும்னு நினைக்கிறவங்களையும் படிக்க சொல்கிறோம் ஏன்னா சி ப்ரோக்ராமிங்கில் நிறைய திங்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரூம் இருக்குது ஏன்னா அதில் ஃபீச்சர்ஸ் கம்மி அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி தாண்டா இந்த லாங்குவேஜில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கும் போது நம்மளுடைய பிரெயின் நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் எங்களுடைய சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாஜிக்கல் திங்கிங்கினுடைய லிங்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் தயவு செஞ்சு அதை வந்து கோத்ரூவ் பண்ணுங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா 
அதில் ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்ஸஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம